casa. Muy buenos días, queridas familias. Alimpuncha Uwaije Chaikuna, Pana Chaikuna. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar con el desarrollo de habilidades de niñas y niños del segundo ciclo del nivel inicial de educación básica especial. ¿Cómo están en sus hogares? Espero que muy bien. Esta semana continuamos con la programación de actividades muy divertidas para desarrollar y fortalecer las habilidades de nuestras niñas y niños. Tendremos una nueva actividad para que la realicen en familia. También les presentaremos nuevos recursos educativos con los que podremos cantar y bailar. Además de nuestras secciones preparadas especialmente para ustedes. Las niñas y los niños se relacionan con otras personas, con el espacio, con los materiales y con su entorno. Esta es una oportunidad para que puedan expresarse y para conocer el mundo que les rodea. Por estas razones, nuestro programa se llama Creo el juego tumba botellas con elementos reciclados. A través de la creación de un juego motor con material reciclado, la niña y el niño tomarán conciencia sobre la importancia de reutilizar algunos elementos que tienen en casa y de ese modo comprender que están ayudando con el cuidado del ambiente en el que viven. Para esta divertida dinámica necesitaremos alrededor de 10 botellas de plástico. Si no tienes las 10 botellas, puedes usar menos. Estas deben estar vacías y con sus tapas. También utilizaremos arena o tierra, agua, semillas o piedritas. Además, usaremos un embudo o en su reemplazo puedes usar una cuchara o un pedazo de manguera. Y por último necesitaremos una pelota. Son varias cosas que tenemos que conseguir, pero no se preocupen, valdrá la pena. Recuerden que pueden reemplazar cualquiera de estos materiales por otros que tengan a su alcance. Mientras reúnen las cosas que usaremos, les presentaré una divertida canción de Miss Rosy para ir calentando. ¡Adelante con la canción! ¡Wow! Podemos hacer miles de cosas con nuestras manos. Pregúntale a tu niña o niño. ¿Qué cosas podemos hacer con nuestras manos? Espera a que te responda o ayúdalo con su respuesta dándole opciones. Ahora sí, podemos pasar a desarrollar la actividad. Busquen un lugar espacioso de la casa y muéstrale a tu niña o niño las botellas que encontraron. Cuéntale sobre el origen de estos materiales y dile... Estas botellas las hemos reciclado. Reciclar es usar nuevamente objetos que normalmente se arrojan a la basura. Nosotros no hemos botado estas botellas, sino que las hemos guardado para volver a utilizarlas y crear juegos como el tumba botellas. Juntos tomen cada botella y quítenle las etiquetas. Ahora, Retiren las tapas y muéstrale a tu niña o niño cómo puede llenar las botellas con arena, piedritas, agua, tierra o semillas. Díganle, tenemos que tener cuidado y ser pacientes para llenar nuestras botellas. Muéstrale cómo utiliza el embudo, la cuchara o el pedazo de manguera. Ayúdala o ayúdalo en caso sea necesario. Tomen en cuenta que esta actividad de llenado de botellas fortalecerá su coordinación motora fina. Asegúrense de llenar todas las botellas de plástico con la misma cantidad de elementos. El peso evitará que se caigan fácilmente y así el juego será más retador para ella o él. Si las llenan poco, serán más fáciles de tumbar. Si las llenan mucho, será más difícil tumbarlas. 
encuentren el equilibrio que más se les acomode. Luego, cierren las botellas con sus tapas y colóquenlas en sus posiciones. Dile, con nuestras botellas vamos a formar un triángulo en el piso. Si no lograron conseguir las 10 botellas, pueden ubicarlas de distinta manera. Lo importante es jugar. Utilicen una pelota para derribar la mayor cantidad de botellas en cada lanzamiento. En caso no tengan una pelota en casa, pueden elaborar una con medias que ya no usen, por ejemplo. Agrupen varias medias formando una pelota pesada que pueda derribar las botellas. Mientras juegan, pueden preguntarle a la niña o el niño. ¿Cuántas botellas derribaste? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Todas? ¿O ninguna? ¿Quieres volver a intentarlo? Repitan varias veces practicando mucho para fortalecer la coordinación óculo-manual, o sea, ojo-mano. Para finalizar, invítenle a ordenar el espacio que utilizaron y a guardar los elementos que se pueden reciclar, es decir, los que se pueden volver a utilizar. Díganle, vamos a limpiar la tierra que quedó en el piso. Es importante dejar el espacio ordenado luego de jugar, así cuidamos nuestra casa. Terminada la actividad, feliciten a la niña o el niño. ¡Te felicito! Estamos cuidando el lugar donde vivimos. Juntos hemos hecho un juego volviendo a utilizar botellas que otras personas tiran a la basura. Así habrá cada vez menos basura. Pregúntale, ¿qué otros objetos de casa podemos volver a utilizar para crear nuevos juegos? Si no contesta, dale opciones. ¿Podemos usar papeles, cajas, envases? ¿Te parece si en lugar de tirar todo a la basura, algunas cosas las volvemos a usar? Dale tiempo a la niña o el niño para que responda según sus habilidades comunicativas. Nadie los conoce mejor que ustedes. Uf, vaya, terminé agotado, pero me divertí muchísimo con el juego Tumba Botellas. Mañana jugaré de nuevo de todas maneras. Para continuar con el bloque, tenemos a nuestra especialista de CB, Suced Palomares, y a Memo, quienes compartirán con nosotros las sugerencias de adecuaciones según el tipo de discapacidad. En esta ocasión, Suced nos brindará recomendaciones para las familias que quieran fortalecer el área motora de sus niñas y niños. ¡Bienvenida, Suced! Hola Daniel, hola niñas y niños, buenos días queridas familias, soy Suced Palomares, especialista de CEBE, ahora estamos desarrollando una actividad súper divertida que se titula Creo el juego tumba botellas con elementos reciclados, que es parte de la experiencia de aprendizaje llamada Me cuido, nos cuidamos y a nuestra madre tierra ayudamos. Me acompaña, como siempre, Memo. ¡Hola, Memo! ¿Cómo estás? ¡Chócala! Para esta actividad necesitamos botellas de plástico vacías con sus tapas, arena, tierra, agua, semillas o piedras, un embudo o una cuchara o un pedazo de manguera y una pelota. Recuerden, que antes de iniciar el juego del tumba botellas será muy divertido que llenen en familia las botellas de plástico con arena, tierra, agua, semillas o piedras usando el embudo, una cuchara o un pedazo de manguera. Si tu niña o niño necesita fortalecer sus habilidades motoras, es necesario que pueda desarrollar esta actividad guiada o guiado por un adulto. Tengan los materiales listos y a su alcance para que pueda tumbar las botellas por sí misma o por sí mismo. Si lo desean antes de jugar, pueden pegar en el piso una cinta 
hojas de papel bon, periódico, plástico, etc. Formando, delimitando un camino como este. O marcar los bordes de este camino con cinta de embalaje o cualquier otro material que tengan en casa. Cada botella deberá ser llenada antes del juego. Recuerden que a mayor cantidad de elementos, más pesarán las botellas y viceversa. Solo ustedes podrán calcular la fuerza que tiene su niña o niño y así decidir cuánto llenar las botellas. Si tu niña o niño camina con ayuda, coloquen las botellas de plástico en el piso. Ayúdale a desplazarse a una distancia regular de las botellas y motívale a tomar la pelota con ambas manos para tumbar todas las botellas juntas o una por una. ¿Lo intentamos, Memo? Muy bien. A ver, vamos a coger con ambas manos y... ¡Oh! ¡Bien! ¡Genial! En caso de que tu niño o niño requiera más apoyo para desplazarse, ayúdale sosteniéndole por detrás mientras toma la pelota y oriéntale en los movimientos que debe hacer para tumbar las botellas. Si tu niño o niño se desplaza con un andador, coloquen las botellas sobre el piso. Luego, pídele que se desplace hacia las botellas para que los tumbe con sus piernas pateándolas. En caso de que tu niño o niño se desplace en silla de ruedas, bríndale un palo de escoba o similar para que lo tome con una o con ambas manos. Ayúdale a desplazarse en dirección a las botellas y recuerda que pueden orientar el movimiento del palo de escoba usando la técnica mano sobre mano para que así logre tumbar las botellas. Esta actividad la pueden acompañar con la canción o música favorita de tu niño o niño. Estoy segura de que con estas recomendaciones no hay nada que les detenga. ¿Vamos a realizarlo juntos? Será espectacular. Nos despedimos, Memo. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Gracias, Uset. Gracias, Memo. Realmente muy interesantes las sugerencias. ¡Qué gran bloque hemos tenido! Moisés y yo regresamos en breve con más aprendizaje y diversión. ¡Ya volvemos! ¡Hola, queridas familias! Ya estamos de regreso en Aprendo en Casa, dedicado a las familias de niñas y niños del segundo ciclo del nivel inicial de educación básica especial. Ahora conoceremos otra forma de comunicar lo que hemos aprendido en nuestra sección Aprendemos a usar los pictogramas. Como saben, los pictogramas son un tipo de sistema aumentativo y alternativo de comunicación, también conocido como SAC. ¿Y qué son los SAC? Los SAC son sistemas de comunicación que se pueden usar cuando la o el estudiante tiene dificultades para hablar. En estos casos, las niñas y los niños necesitan usar este tipo de sistemas. Una forma de los SAC es el uso de pictogramas. A continuación, voy a presentarles los pictogramas de acuerdo a la actividad Creo el juego Tumba botellas con elementos reciclados. Pregúntenle, ¿por qué utilizamos botellas usadas en lugar de tirarlas a la basura? Le mostraremos los siguientes pictogramas para que pueda comunicar la respuesta. Primero, muéstrenle el pictograma referido a jugar. Luego, muéstrenle el pictograma cuyo significado es proteger. Después, muéstrenle el pictograma referido a el planeta Tierra. Por último, muéstrenle el pictograma cuyo significado es contaminación. Unimos los pictogramas de forma horizontal de izquierda a derecha y tratemos de que la niña o niño comunique ante la pregunta ¿Por qué utilizamos botellas usadas en lugar de tirarlas a la basura? 
para jugar y proteger el planeta de la contaminación. Explíquenle qué significa lo que acaban de comunicar a través de pictogramas. Muy bien, queridas familias. Sigan practicando juntos y mejoremos en el uso de pictogramas. Ahora les quiero contar que es muy importante saber cómo va progresando tu niña o niño. Para ello es necesario tener una herramienta que les ayude a registrar su aprendizaje y desarrollo. Por eso ahora les presento la sección El semáforo del progreso como familia. Este semáforo les ayudará a conocer como familia en qué etapa del proceso de aprendizaje se encuentra su niña o niño con respecto a esta actividad y cómo pueden ayudarla o ayudarlo a aprender cada día más. Queridas familias, para conocer en qué luz del semáforo se encuentran, realícense la siguiente pregunta. ¿La niña o niño disfrutó y colaboró en la creación y participó del juego Tumba Botellas? La luz roja significa que está al inicio del proceso de aprendizaje. No se desanimen y sigan adelante. Tal vez en ese momento su niña o niño estaba cansada o cansado. Pueden volver a intentarlo cuando vean que está más animada o animado. Empiecen pidiéndole que colabore con algo muy sencillo y más adelante, cuando lo logre, le podrán pedir tareas cada vez más complejas. La luz ámbar significa que está avanzando en el proceso de aprendizaje. Sigamos. Para lograr resultados es necesaria la constancia. Tal vez logró colaborar con algunas tareas y con otras no. O de repente se aburrió pronto. No se preocupen, pueden realizar pausas activas, es decir, parar cada 10 o 15 minutos y luego continuar. Es importante que la actividad sea divertida y no muy larga para mantener el interés de su niña o niño. La luz verde significa que logró y pudo completar toda la actividad. ¡Qué bien! Si desean... Pueden continuar con una actividad más retadora para su niña o niño. Colocar más peso en las botellas, lanzar desde más lejos, etc. Recuerden que no está mal ni bien estar en luz roja, ámbar o verde. Es parte de un proceso de inicio, avance y logro de aprendizajes. Lo importante es reconocer en qué parte del proceso estamos para dedicarle más tiempo y atención, o bien continuar con el desarrollo de otras actividades. Bien, ¿qué les parece si ahora vamos a movernos con una divertida canción? ¡Adelante! Junto las botellas para comenzar, no importa el tamaño vamos a jugar, de formas y colores las botellas siempre están. Listos para el juego, vamos a empezar Con mi pelota voy a tomar Botella tras botella, todas caerán Las pongo de nuevo y vuelvo a empezar Ahora pasemos a nuestra sección de lengua de señas peruanas con nuestro amigo Paul. Él 
nos enseñará nuevas palabras en lengua de señas peruanas según la actividad que hemos desarrollado en el programa. ¡Bienvenido, Paul! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Moisés! ¡Buenos días, queridas familias! Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Espero que todas y todos en casa estén practicando las palabras y frases que les he venido enseñando. Comencemos con las palabras de este episodio. Yo. Yo. Reutilizar. Reutilizar. Reciclar. Reciclar. Ordenar. Ordenar. Material. Material. Y la oración que aprenderemos es... Yo reciclo materiales que ya no utilizo. Yo reciclo materiales que ya no utilizo. Eso fue todo. No se olviden repasar estas nuevas palabras durante su tiempo libre. ¡Chao, queridas familias! ¡Chao, Daniel y Moisés! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto, Paul! ¡Excelente clase de lengua de señas peruana, como siempre! Nos reencontramos en el próximo episodio de Aprendo en Casa para Educación Básica Especial. Moisés y yo nos despedimos. Tu pananchiscama más y cuna. ¡Chao!